بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله جميع أوقاتكم كل خير أرحب بكم في هذا الدرس وهو عن كيفية تحديث توزيعة أبنتو عبر التحديثات في هذا اليوم تم إصدار توزيعة 11.10 طبعا بتاريخ 13 أكتوبر طريقة التحديث طريقتين اما تحمل التوزيع عن طريق موقعهم وتحرقها على اسطوانة وبترقي بنفس الخيار اللي شرحته اخر درس او عن طريق هذا الخيار ولكن هذا الخيار يتطلب سرعة نت عالية وراح يطول الانتظار في التحميل طبعا كثير سألوني هل يتم حذف الملفات والبرامج الخاصة بك طبعا سبق وحدثت أنا ما تم حذف أي برامج أو ملفات تم ترقية الباكيجات والحزم الخاصة بالتوزيعة فقط ولكن هناك خيارات سوف تظهر لك ريموف أول بروجرام أو من هذا القبيل آه ويوجد هناك خيار كيب كيب اللي هو الابقاء على البرامج او البرامج كما في التوزيع طبعا نضغط على هذا الخيار طبعا انا ما راح اعمل التحديث لانه راح ممكن ياخذ ساعتين او ثلاث لكن راح اقول لكم بالطريقة كيف راح يحمل الأدوات أدوات اللي هو أوبديت مانجر طبعا راح اوقفه حتى يخلص تحميله ونرجع نكمل طبعا بدا يحمل الحين طبعا احد الزملاء سالني عن هذا الخيار اللي هو كلين اب كلين اب هذا بيختص في الباكيجات السابقه بيتم حذفها واستبدالها بالباكيجات الجديده او الحزام الخاصه بالتوزيع طبعا راح نحدث ونشوف ايش الجديد وايش اللي اضافوه في التوزيع ان شاء الله راح ننزل درس خاص بهذا الامر طبعا الابديت مانجر معروف شرحناه اكثر من مرة طبعا الواجهة يونيتي بتضغط على هذا الزر وبتكتب ابديت راح تظهر لك القائمة الخاصة بالابديت وواجهة جنوم بتلاقيها في سيستم بتلاقي ابديت مانجر بتلاقيه موجود بتضغط عليه وبتطبق نفس الخطوات وطبعا الافضل 
انه اذا كان التوزيع لسه على نظام وهمي الافضل انكم تجربوه على نظام وهمي وتشوفوا بانفسكم يعني طبقوا الخيارات عشان ما تتوهقوا انا عشان طول الوقت مستحيل انه بترك الشرح ساعتين ثلاث ساعات على بال ما يخلص ولانه فترة كذا وراح يوقف جميع البرامج ما يمديني اصور يعني الشرح ولا كان وقفت بين الفترة والثانية طبعا هذه ال اربعة وستين من سبعين طبعا هذا اللي هو بدء الترقية اللي هو getting new packages اللي هو اعطاء الحزم الجديدة او سحب الحزم الجديدة من سيرفر التوزيعة تلقائي وبعد ذلك سينصب الباكيجات اللي تم سحبها من السيرفر من ثم يتم حذف الحزم السابقة الخاصة بالتوزيعة عشر احداش فاصلة اربعة وشايفين الوقت بيقول about six hour running يعني هذا تخمين وهو يعني على حسب سرعة الانترنت وهو ما راح يجلس ست ساعات راح يجلس فترة اقل يعني بالكثير تقريبا ساعتين او انه حسب سرعة النت وسرعة السيرفر انه انا عندي سرعة النت عالية نوعا ما لكن سرعة السيرفر يبدو انها ضعيفة نوعا ما عموما هذه طريقة تحديث التوزيعة والطريقة الاخرى ان تحمل التوزيعة وتحرقها على اسطوانة وبتطبق الخطوات اللي في اخر درس وما راح تواجه ان شاء الله اي مشكله اتمنى انه يكون الدرس واضح واي استفسار انا تحت امركم اخوكم الايطالي برعايه الله وبالتوفيق للجميع